Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangal ka char degan. Kallarikels Gold Park, Payanur. Sunitha Furniture, Tawakara, Kondo. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasidhi vade. Sevanathinde. Yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Ori jana theeda Vishwasam. ജനതാ പാൽ തികച്ചും പുതുമയോടെ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പഴയങ്ങാടി രാമപുരം കുത്തിക്കുഴിച്ച പാറയിൽ വൻ സ്പിരിറ്റ് വേട്ട നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറിയിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ് ലിറ്റർ സ്പിരിറ്റ് പിടികൂടി ലോറി ഡ്രൈവർ കാസർഗോഡ് സ്വദേശി കെ മൂസ കുഞ്ഞിയെ എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കർഷകരെ ബി പി എൽ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് എം ജില്ലാ നേതൃത്വ ക്യാമ്പ് വാർഷിക വരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അർഹതയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തണമെന്നും ആവശ്യം ക്യാമ്പ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോയി കൊന്നക്കാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുഞ്ഞിമംഗലം ആണ്ടാംകൂവൂരിൽ ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് പ്രവർത്തന രഹിതമായതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി കോൺഗ്രസ് കുഞ്ഞിമംഗലം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം ലൈറ്റിൽ ശ്രീത്ത് സമർപ്പിച്ചും പ്രതിഷേധം ദേശീയപാതയിൽ എടനാട് സീക്ക് സെൻട്രൽ സ്കൂൾ സ്റ്റോപ്പിൽ ഫുട് പവർ ബ്രിഡ്ജ് അനുവദിക്കണമെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിക്കും ദേശീയപാതാ വിഭാഗം അധികൃതർക്കും ജില്ലാ കളക്ടർക്കും എം എൽ എയുടെ കത്ത് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പഴയങ്ങാടി രാമപുരം കുത്തിക്കുഴിച്ച പാറയിൽ വൻ സ്പിരിറ്റ് വേട്ട നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറിയിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ് ലിറ്റർ സ്പിരിറ്റ് പിടികൂടി ലോറി ഡ്രൈവർ കാസർഗോഡ് സ്വദേശി കെ മൂസ കുഞ്ഞിയെ എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എക്സൈസ് സംഘത്തിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറിയിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന വൻ സ്പിരിറ്റ് ശേഖരം പിടികൂടിയത് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മണിയോടെ കൊത്തിക്കുഴിച്ച പാറയിൽ എക്സൈസ് സംഘം ലോറി തടഞ്ഞ് പരിശോധന നടത്തി ഇരുന്നൂറ് ക്യാനുകളിലായി കടത്തുകയായിരുന്ന ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ് ലിറ്റർ സ്പിരിറ്റാണ് പരിശോധനയിൽ പിടികൂടിയത് മരപ്പൊടി നിറച്ച ചാക്കുകൾക്ക് അടിവശത്ത് ക്യാനുകൾ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു സ്പിരിറ്റ് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് സംഭവത്തിൽ ലോറി ഡ്രൈവർ കാസർഗോഡ് സ്വദേശി കെ മൂസക്കുഞ്ഞിയെ എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കർണാടകയിൽ നിന്ന് തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്കാണ് സ്പിരിറ്റ് കടത്തുന്നത് എന്നാണ് പ്രാഥമിക സൂചന ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ പി എൽ ഷിബു പറഞ്ഞു എക്സൈസ് കണ്ണൂർ എക്സൈസ് പാർട്ടി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കെ എൽ പത്ത് എക്സ് എഴുപത്തിയേഴ് അമ്പത്തിയേഴ് ലോറിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഇരുന്നൂറ് കന്നാസ് ഉദ്ദേശം ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ് ലിറ്റർ സ്പിരിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കാസർഗോഡ് സ്വദേശിയാണ് മൂസക്കുഞ്ഞി എന്ന പേരുള്ള ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് അന്വേഷിച്ചു വരുന്നില്ല ഇത് റേഞ്ചിലേക്ക് കൺസൾട്ട് റേഞ്ചിലേക്ക് തളിപ്പറമ്പ പാപ്പിനിശ്ശേരി എക്സൈസ് റേഞ്ച് സംയുക്തമായാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ടി രാഗേഷ് സ്ക്വാഡ് സി ഐ പി പി ജനാർദ്ദനൻ സി ഐ സിജിൽ കുമാർ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന സമീപകാലത്ത് നടന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സ്പിരിറ്റ് വേട്ടയാണ് ഇതെന്നാണ് എക്സൈസ് അധികൃതർ നൽകുന്ന സൂചന നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കർഷകരെ ബി പി എൽ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് എം ജില്ലാ നേതൃത്വ ക്യാമ്പ് താബൂരിൽ നടന്ന ജില്ലാ ക്യാമ്പ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോയ് കൊന്നക്കാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി പി എല്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിലവിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തി കർഷക കുടുംബങ്ങളെയും ബി പി എല്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് എം ജില്ലാ നേതൃത്വ ക്യാമ്പ് പ്രമേയത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതിനായി ഭൂപരിധി മാനദണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് മലയോര മേഖലയെ ഒഴിവാക്കി വാർഷിക വരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അർഹതയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തണമെന്നും പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെട്ടു താബൂരിൽ നടന്ന ജില്ലാ നേതൃത്വ ക്യാമ്പ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോയി കൊന്നക്കാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കാലം അത്രയും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് ഒരു പെരുമാറ്റ ചട്ടമില്ലായിരുന്നു 
പാർട്ടിയുടെ മണ്ഡലങ്ങളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലകളിലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഘടകങ്ങളിലൊക്കെയും ആ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലിയായിരുന്നു കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ അതിന് ഇതൊരു മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ വാർഡ് പ്രസിഡന്റുമാർക്കും മണ്ഡലം മുതൽ നേതാക്കളായ ജോയിസ് പുത്തൻപുര മാത്യു കുന്നപ്പള്ളി സജി കുറ്റിയാനമറ്റം ജോബിച്ചൻ മൈലാടൂർ കെ ടി സുരേഷ് കുമാർ ബിനു മണ്ഡപം സി ജെ ജോൺ സി എം ജോർജ് മാത്യു പുളിക്കക്കുന്നേൽ മാത്യു കരുത്താങ്കൽ ഡെന്നി കാവാലം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കുഞ്ഞിമംഗലം ആണ്ടാങ്കൂവൂരിൽ ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് പ്രവർത്തന രഹിതമായതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി കോൺഗ്രസ് കുഞ്ഞിമംഗലം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും തുടർന്ന് ലൈറ്റിൽ റീത്ത് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കല്യാശ്ശേരി എം എൽ എയുടെ പ്രത്യേക വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കുഞ്ഞിമംഗലം ആണ്ടാങ്കൂവിൽ സ്ഥാപിച്ച ഹൈമാ സ്റ്റൈറ്റ് പ്രവർത്തന രഹിതമായിട്ട് മാസം ആറ് കഴിഞ്ഞു ലൈറ്റ് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകാത്ത അധികൃതരുടെ നിലപാടിനെതിരെയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് കുഞ്ഞിമംഗലം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തകർ ലൈറ്റിന് സമീപത്തേക്ക് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി തുടർന്ന് ലൈറ്റിൽ പ്രതീകാത്മകമായി റീത്ത് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗം കെ പി സി സി അംഗം എം പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റിന്റെ മാത്രം വിഷയമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അനാസ്ഥകൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പഞ്ചായത്തുകൾ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഇപ്പൊ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് വയ്ക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രതിവിധി നടക്കുകയാണ് നമുക്ക് കാസർഗോഡ് എം പി ഉണ്ട് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ജയൻ അധ്യക്ഷനായി അഡ്വക്കറ്റ് ടോണി ജോസഫ് കെ വി സതീഷ് കുമാർ കെ ഷിജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ദേശീയപാതയിൽ എടനാട് സീക്ക് സെൻട്രൽ സ്കൂൾ സ്റ്റോപ്പിൽ ഫുട്ട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് അനുവദിക്കണമെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത് സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി എം മുഹമ്മദ് റിയാസ് ദേശീയപാത വിഭാഗം അധികൃതർ ജില്ലാ കളക്ടർ എന്നിവർക്ക് എം എൽ എ കത്ത് നൽകി ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറിന്റെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ് കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെയും ഈ പ്രദേശത്ത് എത്തിച്ചേരുന്ന നിരവധി ജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എടനാട് സീക്ക് ബസ് സ്റ്റോപ്പിനെയും സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിനെയുമാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം അൽഫോൺസ സ്കൂൾ എടനാട് ഈസ്റ്റ് എൽ പി സ്കൂൾ പി എസ് വിദ്യാലയ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല പയ്യന്നൂർ കേന്ദ്രം എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ജീവനക്കാർ പ്രദേശവാസികൾ ഉൾപ്പെടെ മൂവായിരത്തിലധികം പേർ നിത്യേന ഇരുഭാഗത്തും റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നത് ഏറെ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കും ഇത് വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് ആയതിനാൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രയാസം കണക്കിലെടുത്ത് ഇരുഭാഗത്തും സുഗമമായി നടന്നുപോകുന്നതിന് എടനാട് സീക്ക് സെൻട്രൽ സ്കൂൾ സ്റ്റോപ്പിൽ ഒരു ഫുട്ട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് അനുവദിക്കണമെന്ന് എം എൽ എ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായും മേഘാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായും ഒക്കെ ഈ ഫുട്ട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഫുട്ട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കണം എന്നതുകൂടിയാണ് ഈ കത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തി വരികയാണ് ഒറിജിൻ ഒരു ആഡ് ജീവിതം സാംസ്കാരികോത്സവത്തിന് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ തുടക്കമായി ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ രംഗത്ത് കാൽനൂറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന മധു ഒറിജിന്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം സാംസ്കാരിക പരിപാടികളുമാണ് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്നത് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ രംഗത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന മധു ഒറിജിന്റെ ചിത്രങ്ങളുടെയും പുസ്തകങ്ങൾ സുവനീർ എന്നിവയുടെ പ്രദർശനത്തിന് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ കേരള ലളിതകല അക്കാദമി ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ തുടക്കമായി ഒറിജിൻ ഒരു ആഡ് ജീവിതം എന്ന പേരിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പ്രദർശനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ ഗോവിന്ദൻ കണ്ണപുരം നിർവഹിച്ചു ജയൻ പാലറ്റ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബാലൻ പാലാഴി ശശി ആർട്സ് ജനാർദ്ദനൻ ഷാഡോ വിനോദ് പയ്യന്നൂർ മധു എം ഡി സെൻ ഇ പി ജീവൻ ഇ പി രാജേഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന കലാ സംവാദം പ്രശസ്ത ചിത്രകാരി കവിത മുഖോപാധ്യായ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു The moment you create something new, you get amazed with your own work,
ഇതിനകം നൂറുകണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾക്കും സുവനീറുകൾക്കും മാഗസിനുകൾക്കുമാണ് ചിത്രഭാഷ്യം ഒരുക്കിയത് ഈ രംഗത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ തലമുറയെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രദർശനവും അനുബന്ധ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തെ സംസ്ഥാന കരകൗശല അവാർഡ് കുഞ്ഞുമംഗലത്തെ തെക്കേ വീട്ടിൽ രാജേന്ദ്രൻ നിർമ്മിച്ച മടയിൽ ചാമുണ്ടി തെയ്യത്തിന്റെ ശില്പത്തിന് ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷത്തെ ഫോക് ലോർ അക്കാദമിയുടെ യുവ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷത്തെ ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി അവാർഡും ഇതിനു മുമ്പ് രാജേന്ദ്രന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നടി ഉയരവും മുപ്പത്തിയാറ് ഇഞ്ച് നീളവും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കിലോ തൂക്കവുമുള്ള വെങ്കലത്തിൽ തീർത്ത മടയിൽ ചാമുണ്ടി തെയ്യത്തിന്റെ ശില്പത്തിനാണ് അവാർഡ് ആറുമാസം സമയമെടുത്താണ് രാജേന്ദ്രൻ ശില്പം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് തൊള്ളായിരം വർഷം പഴക്കവും പാരമ്പര്യവുമുള്ള കുഞ്ഞിമംഗലം വെങ്കല ശില്പ നിർമ്മാണ രീതിയാണ് ശില്പം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു വാളും പരിചയമേന്തി പ്രൌഢിയോടെ നിൽക്കുന്ന മടയിൽ ചാമുണ്ടി തെയ്യത്തിന്റെ ശില്പത്തിന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വില വരും മടയിൽ ചാമുണ്ടിയുടെ രൂപത്തിനു പുറമെ പത്മദളങ്ങളോടു കൂടിയ വൃത്തപീഠവും അതിന് താഴെയായി അലങ്കാരപ്പണികളോടു കൂടിയ ചതുരപീഠവും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കുഞ്ഞിമംഗലത്തെ ഏതാണ്ട് എട്ട് തലമുറകളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള വെങ്കല ശില്പ നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ ഇന്നത്തെ ശില്പിയാണ് രാജേന്ദ്രൻ തെക്കേ വീട്ടിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി രാജേന്ദ്രൻ ശില്പ നിർമ്മാണ രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യമാണ് അച്ഛനും ജ്യേഷ്ഠന്മാരായ നാല് സഹോദരന്മാരുമാണ് രാജേന്ദ്രന്റെ ഗുരുക്കന്മാർ തുടക്കത്തിൽ ഓട്ടുരുളികളും വിളക്കുകളുമാണ് കൂടുതലായി നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ക്രമേണ വിഗ്രഹ ശില്പ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനകം ഏകദേശം മുന്നൂറിലേറെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ വെങ്കല ശില്പ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തെ പിന്നെ സംസ്ഥാന കരകൗശല നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പുരസ്കാരമാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ അതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത അത് നമ്മളെ ഈ മുത്തമലബാറിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ മടയിൽ ചാമുണ്ടിയുടെ ശില്പമാണ് ഈ അവാർഡിന് വേണ്ടി ഞാൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ചാമുണ്ടിക്കാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനെട്ടോളം പ്രതിഷ്ഠാ വിഗ്രഹങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ തനത് ശില്പ നിർമ്മാണ രീതിയിൽ ആധുനികതയും അതോടൊപ്പം പുരാതന നിർമ്മിതികളുടെ കണിശമായ കണക്കുകളും സൂക്ഷ്മതയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത്യപൂർവമായി ചെയ്തു വരുന്ന രാമായണം വിളക്ക് ദശാവതാരം വിളക്ക് അഷ്ടലക്ഷ്മി വിളക്ക് ആൽവിളക്ക് എന്നിവയെല്ലാം രാജേന്ദ്രന്റെ കരവിരുതിൽ വിളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിമംഗലത്ത് നിന്നും നിർമ്മിച്ചു വരുന്ന ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം വെങ്കല നിർമ്മിതികളിൽ എല്ലാം രാജേന്ദ്രന്റെ നിർമ്മിതികളുണ്ട് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി നിരവധി വെങ്കല ശില്പങ്ങൾ ഇതിനോടകം രാജേന്ദ്രൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് പരേതനായ തെക്കേ വീട്ടിൽ ചന്തുവിന്റെയും പാർവതിയുടെയും മകനാണ് ഭാര്യ സൗമ്യ സൂര്യനന്ദ് ശ്രീനന്ദ് എന്നിവർ മക്കൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കർഷക സംഘം കാങ്കുൽ വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് പഠന ക്ലാസ് കാങ്കുൽ ഇ എം എസ് മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു കർഷക കാർഷിക മേഖലയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണം എന്ന വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഡി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ക്ലാസ് എടുത്തു കർഷക സംഘം കാങ്കോൽ വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് പഠന ക്ലാസ് കാങ്കോൽ ഇ എം എസ് മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു കാർഷിക മേഖലയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണം എന്ന വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ക്ലാസ് എടുത്തു അതിലെ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് വില്ലേജ് തലത്തിൽ ഒരു ചർച്ചക്ക് വിധേയപ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തക്ക നിലയിൽ നൽകണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എടുക്കുന്ന സഖാവുകൾ തിരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വിഷയമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കർഷക പ്രസ്ഥാന സംഘടനാ ചരിത്രം എന്ന വിഷയം കർഷക സംഘം ഏരിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പി ഗംഗാധരൻ അവതരിപ്പിച്ചു വില്ലേജ് പ്രസിഡന്റ് കെ ധനഞ്ജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വില്ലേജ് സെക്രട്ടറി കെ വി പവിത്രൻ യു ജയശ്രീ പി വി രാജീവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കാപ്പാട്ട് കഴകം പെരിങ്കളിയാട്ടത്തിന് കോയ്മ തറവാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പെരിങ്കളിയാട്ട നീതി ഏറ്റുവാങ്ങൽ ചടങ്ങ് നടന്നു പൂർവിക ആചാരമനുസരിച്ചാണ് തറവാട്ടുമുറ്റത്തു നിന്ന് കാപ്പാട്ട് ഭഗവതിയുടെ പന്തൽ മംഗലത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്കായി പണക്കിഴിയായി പെരിങ്കളിയാട്ട നീതി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്
കുട്ടികളോടും പരിവാരങ്ങളോടും കൂടി എത്തിയാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ജന്മഗണേശൻ കുറിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മുപ്പതിനും നാല് മുപ്പതിനും ഇടയിലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലാണ് ചടങ്ങ് നടന്നത് കൊയ്മ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് നൽകിയ പെരിങ്കിളിയാട്ട നിധി സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ തച്ചങ്ങാട്ട് ശിവരാമൻ മേസ്ത്രി ഏറ്റുവാങ്ങി തുടർന്ന് കഴകത്തിലെത്തി തൃപ്പടിമേൽ സമർപ്പിച്ചതോടെ ചടങ്ങുകൾക്ക് സമാപനമായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പുഴപുറമ്പോക്ക് ടൂറിസം സൊസൈറ്റിക്ക് ലീസിന് നൽകാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് മാർച്ച് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്കാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് ചെറുപുഴ ടൗണിനോട് ചേർന്ന് ചെക്കട മുതൽ പുതിയ പാലം വരെയുള്ള പുഴത്തീരം പാർക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ലീസിന് നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി പി എം നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ടൂറിസം സൊസൈറ്റി നൽകിയ അപേക്ഷ ഭരണസമിതി യോഗത്തിന്റെ അജണ്ടയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയത് എൽ ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി പുഴത്തീരം വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നാരോപിച്ച് ആദ്യം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു പിന്നാലെ അജണ്ട പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ ആറ് മെമ്പർമാർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകിയെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ല ഇതേ തുടർന്നാണ് ഭരണസമിതി യോഗം നടക്കാനിരിക്കെ കോൺഗ്രസ് ചെറുപുഴ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് കോൺഗ്രസ് ഓഫീസ് പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ടൗൺ ചുറ്റി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിലെത്തിയതോടെ പോലീസ് തടഞ്ഞു ഇതോടെ പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ നേരിയ തോതിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി നേതാക്കളുടെ വിട്ട് പ്രവർത്തകരെ ശാന്തരാക്കി തുടർന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മളോട് ഈ പ്രതിഷേധ സംഗമം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുപുഴ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മഹേഷ് കുന്നുമൽ അധ്യക്ഷനായി നേതാക്കളായ കെ കെ സുരേഷ് കുമാർ ആലയിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ സലീം തേക്കാട്ടിൽ ടി പി ശ്രീനീഷ് ഉഷാ മുരളി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പാഴ്വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് മിനിയേച്ചർ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയാണ് ഏഴോം നരിക്കോട്ടെ ദിയാ ബാബു കുട്ടില ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ദിയ നാം പലപ്പോഴും പലയിടങ്ങളിൽ വലിച്ചെറിയുന്നതും കത്തിച്ചു കളയുന്നതുമായ പാഴ്വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് മിനിയേച്ചർ രൂപങ്ങളും കരകൗശല വസ്തുക്കളും നിർമ്മിച്ച് ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് ഏഴം നരിക്കോട്ടെ ദിയ ബാബു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നിർമ്മിച്ച വീടിന്റെ മാതൃക ഏറെ മനോഹരമാണ് വീടിന്റെ ഉൾവശത്ത് ഫർണിച്ചറുകളും അലങ്കാര വസ്തുക്കളും എല്ലാം തയ്യാറാക്കിയത് പാഴ്വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് കൂട്ടുകാരിയും നരിക്കോട് സ്കൂൾ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയുമായ തന്മയെയും ചേർന്നാണ് ഇവയെല്ലാം നിർമ്മിച്ചത് ഞാൻ പാഴ്വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് പരമാവധി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ മിനിയേച്ചർ ഹൗസ് പിന്നെ ഇതുപോലെ വാൾ ഡെക്കേഴ്സ് പിന്നെ ബോട്ടിൽ ആർട്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്താണ് ഞാൻ ബോട്ടിൽ ആർട്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ആർട്ടുകളെല്ലാം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ സാധനത്തിൻ്റെയും ഒരു ചെറിയ മാതൃകയാണ് മിനിയേച്ചർ ഹൗസിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഓരോരോ സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സുകളെല്ലാം എടുത്തു വെച്ച് അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി പെയിൻ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയാണ് മാടായി ജി എം യു പി സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ ബാബു പി വി ശ്രീജ ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് ദിയ മിനിയേച്ചർ രൂപങ്ങൾക്ക് പുറമെ വാൾ ഡെക്കർ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചിത്രരചന എന്നിവയിലും ഈ കൂട്ടുക മിടുക്കരാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി 
അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് നടത്തുന്ന പാർലമെന്റ് മാർച്ചിന് മുന്നോടിയായി വില്ലേജ് തല കാൽനട പ്രചരണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു മാത്രയിൽ അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് കെ വി ഗൌരി ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മോദി സർക്കാർ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ സർക്കാർ എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ നടത്തുന്ന ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് പാർലമെന്റ് മാർച്ച് നടത്തും മുന്നോടിയായി മാത്തിൽ ടൌണിൽ നിന്നും വില്ലേജ് തല കാൽനട പ്രചരണ ജാഥ നടന്നു ജാഥ ലീഡർ വില്ലേജ് സെക്രട്ടറി എം ജയ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പൈനൂശ്രീ നമ്പ്യാത്ര കുവൽശിവ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ ചുറ്റമ്പല നവീകരണ പ്രവർത്തികളുടെ സമർപ്പണം പതിനേഴിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് നടക്കും മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ മുരളി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ചെറുതാഴൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ വെച്ച് നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതി പഞ്ചായത്ത് തല അവലോകന യോഗം ചേർന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷനായി ചെറുതാഴൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതി പഞ്ചായത്ത് തല അവലോകന യോഗം നടന്നു സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ഹരിത കേരളം ലൈഫ് മിഷൻ ആർദ്രം പദ്ധതി വിദ്യാകിരൻ പദ്ധതി റീബിൽഡ് കേരള എന്നീ പദ്ധതികളുടെ നിർവഹണവും പ്രവർത്തന പുരോഗതിയും വിലയിരുത്തി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ വി രവീന്ദ്രൻ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി പി അംബുജാക്ഷൻ എം ടി സബിത സെക്രട്ടറി ഇൻചാർജ് ദിലീപ് പുത്തലത്ത് ഹരിത കേരളം റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ടി ശോഭ ജനപ്രതിനിധികൾ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ തുടങ്ങിയ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഇന്ത്യൻ സ്വച്ഛതാ ലീഗ് സീസൺ ടു മാലിന്യമുക്ത ശുചിത്വ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ഫ്ളാഷ് മോബ് സംഘടിപ്പിച്ചു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് ഷെണായ് സ്കോറിൽ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ സ്വച്ഛതാ ലീഗ് സീസൺ ടു മാലിന്യ ശുചിത്വ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഫ്ളാഷ് മോബ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് ഷെണായ് സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടി നഗരസഭ ചെറുപ്രസൻ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശുചീകരണ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നു വരുന്നത് പരിസര ശുചീകരണവും അതുപോലെ നാടിന്റെ ആകെയുള്ള ശുചീകരണവും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഏറെ മാതൃകാപരമായ നിലയിൽ പയ്യന്നൂരിനെ ശുചിത്വ നഗരം സുന്ദര നഗരം എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിൻ പ്രവർത്തനമാണ് നടന്നു വരുന്നത് വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷനായി സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ വി വി സജിത ടി വിശ്വനാഥൻ ടി പി സമീറ ജനപ്രതിനിധികൾ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എം കെ ഗിരീഷ് ക്ലീൻ സിറ്റി മാനേജർ എ വി സുരേഷ് കുമാർ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു പതിനേഴിന് ഞായറാഴ്ച കൗവായി കായൽ തീരത്തേക്ക് റാലിയും തുടർന്ന് കായലോരം ശുചീകരണം ശുചിത്വ സന്ദേശ മണൽ ശില്പം ഒരുക്കൽ എന്നിവ നടക്കും ലയൺസ് ക്ലബ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ബി ആർ സി പയ്യന്നൂർ ഐ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നിവ സംയുക്തമായി ബി ആർ സി പയ്യന്നൂരിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ മുന്നൂറിൽ പരം കുട്ടികളുടെ കണ്ണ് പരിശോധിച്ചു അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൌജന്യമായി കണ്ണടകൾ വിതരണം ചെയ്തു ലയൺസ് ഫസ്റ്റ് വൈസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ കെ വി രാമചന്ദ്രൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ലയൺസ് ക്ലബ്ബും ബി ആർ സി പയ്യന്നൂരും പയ്യന്നൂർ ഐ ഫൗണ്ടേഷനും സംയുക്തമായി ചേർന്ന് പയ്യന്നൂർ ബി ആർ സി പരിധിയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ മുന്നൂറിൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കണ്ണു പരിശോധന നടത്തി അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യമായി കണ്ണടകൾ വിതരണം ചെയ്തു ലയൺസ് ഫസ്റ്റ് വൈസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ കെ വി രാമചന്ദ്രൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് ടി സി വി ദിനേഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ഡോക്ടർ കെ ദാമോദരൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഒ വി സനൽ കണ്ണടകൾ വിതരണം ചെയ്തു ഡോക്ടർ സുജ വിനോദ് ഡോക്ടർ പ്രവീൺ ഗോപിനാഥ് ടി ശങ്കരനാരായണൻ സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ സിന്ധു ടീച്ചർ എം കെ ചന്ദ്രൻ പി മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അടുത്തില യുവതരംഗ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന സംഗീത ശില്പം ഉണർത്തുപാട്ട് ജനശ്രദ്ധ നേ
വളച്ചൊടിക്കുന്ന ഈ കെട്ട കാലത്ത് മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന സംഗീത ശില്പമാണ് ഉണർത്തുപാട്ട് സംഗീത ശില്പത്തിലെ ഗാനങ്ങളും കുട്ടികളുടെ അഭിനയവുമെല്ലാം മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്നു അടുത്തിലയിലെ ഇരുപതോളം കുട്ടികളാണ് സംഗീത ശില്പത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നതെന്ന് സംവിധായകൻ പ്രവീൺ ഡുഗ്മ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ എ എസ് പ്രശാന്ത് കൃഷ്ണൻ എം എം സജീന്ദ്രൻ എം വി ചന്ദ്രൻ മണ്ടൂർ രവി ഏഴോം എന്നിവരുടെ കവിതകളിലൂടെ സ്വതന്ത്ര സഞ്ചാരം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് പ്രവീൺ ഡുഗ്മ ഏഴോമാണ് കോസ്റ്റ്യൂംസും സാങ്കേതിക സഹായവും എൻ വി രാജീവനും ടി പി മനോജ് സി വി ജയരാജൻ എന്നിവർ അണിയറ പ്രവർത്തകരാണ് അടുത്തില യുവതരംഗ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമാണ് ഉണർത്തുപാട്ട് സംഗീത ശില്പം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാട്ട് ലെൻസ്ഫെഡ് പിലാത്ര യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം റോട്ടറി ക്ലബ് ഹാളിൽ നടന്നു ലെൻസ്ഫെഡ് പയ്യന്നൂർ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ടി ജി മോഹനൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ പിലാത്ര യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം പിലാത്ര റോട്ടറി ഹാളിൽ നടന്നു ലെൻസ്ഫെഡ് പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ടി ജി മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അത് ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന മെമ്പർമാർ അതിനെക്കുറിച്ച് എത്ര ബോധവാന്മാരായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സംശയം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം ആഘോഷിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ജൂബിലിയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഒരു വർഷത്തെ കർമ്മ പരിപാടികളാണ് ലെൻസ്ഫെഡിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം തൃശ്ശൂരിൽ വെച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെൻസ്ഫെഡ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ടി രാജീവൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പിലാത്ര യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പി ലൈജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം വിഷ്ണു പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും സി ഉല്ലാസ് സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടും എൻ വി രാജ്മോഹൻ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും നടന്നു നിതിൻ ശ്രീധർ പി പി കിഷോർ കുമാർ എം പി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ജേക്കബ് മാണി പി പി സുധീഷ് കെ വി അഭിലാഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കരിവള്ളൂർ കുണിയൻ ശ്രീ പുഴക്കര പെരുമുടിക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കുടുംബസംഗമം സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടക്കും പഴയങ്ങാടി രാമപുരം കുത്തിക്കുഴിച്ചപ്പാറയിൽ വൻ സ്പിരിറ്റ് വേട്ട നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറിയിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ് ലിറ്റർ സ്പിരിറ്റ് പിടികൂടി ലോറി ഡ്രൈവർ കാസർഗോഡ് സ്വദേശി കെ മൂസ കുഞ്ഞിയെ എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കർഷകരെ ബി പി എൽ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് എം ജില്ലാ നേതൃത്വ ക്യാമ്പ് വാർഷിക വരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അർഹതയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തണമെന്നും ആവശ്യം ക്യാമ്പ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോയി കൊന്നക്കാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുഞ്ഞിമംഗലം ആണ്ടാംകൂവൂരിൽ ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് പ്രവർത്തന രഹിതമായതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി കോൺഗ്രസ് കുഞ്ഞിമംഗലം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം ലൈറ്റിൽ ശ്രീത്ത് സമർപ്പിച്ചും പ്രതിഷേധം ദേശീയപാതയിൽ എടനാട് സീക്ക് സെൻട്രൽ സ്കൂൾ സ്റ്റോപ്പിൽ ഫുട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് അനുവദിക്കണമെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിക്കും ദേശീയപാതാ വിഭാഗം അധികൃതർക്കും ജില്ലാ കളക്ടർക്കും എം എൽ എയുടെ കത്ത് ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം